ஆண்டோர் வரச்சுமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஒளி அவரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம் தேவன் அது நடுவில் இருக்கிறார் அது அசையாது அதிகாலையிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ஓய்வு நாளிலே ஆங்காங்கே இருந்து கத்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளாகிய நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நமக்கு சகாயம் செய்யும்படிக்கு நம்முடைய அருகிலே கடந்து வந்திருக்கிறார் மனுஷருடைய உதவி திருதாவாய் போகும் காலங்களிலும் கர்த்தர் உதவி செய்கிறவராகவே வெளிப்படுவார் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் எனக்கு உதவி வரும் இம்மட்டும் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சாமுவேல் ஒரு கல்லை தூணாய் நிறுத்தி எபினேஸ்வர் என்று பேரிட்டதை வேத நமக்கு சொல்லுகிறது நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறார் உங்க சூழ்நிலை எதுவா இருந்தாலும் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி உங்கள் அருகிலே கடந்து வருவார் நிச்சயமாய் அற்புதம் செய்வார் கண்களை முடி சோமனோமா பரலவுத்தின் தேவனே உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா அன்றுவரே உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு அவர் சமீபமா இருக்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்பா அன்றுவரே தற்செயலாய் அன்றுவரே இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிறது உண்டு அன்றுவரே ஒரு தீர்மானத்தோட மிகுந்த ஆவலோட இதிலே பங்கு பெறுகிறவர்களும் உண்டு அப்பா ஒவ்வொருவரையும் கண் நோக்கி பாரும் அன்றுவரே உங்களுடைய கரத்தின் நிழலினாலே காத்தருளுவீராக நிச்சபிக்கிறோம் அன்றுவரே எங்கள் கண்மலை நீர்தான் எங்கள் கேடகம் நீர்தான் எங்கள் உயர்ந்த அடைக்கலம் நீர்தான் அப்பா அன்றுவரே மனுஷருடைய உதவி விருதாவாய் போகிற வேலைகளில் அன்றுவரே உங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கிறதே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறீரே அன்றுவரே உங்களுடைய அன்பின் கரத்தை இன்னும் நீட்டுவீராக தேவ தூதருக்கு உதவியாய் கை கொடாமல் ஆப்ரஹாமின் சந்ததிக்கு உதவியாய் கை கொடுத்த தெய்வம் அன்றுவரே விசுவாசிகள் யாராயிருந்தாலும் உண்மை நம்புகிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்கள் நேராய் என்பது உதவி கரத்தை நீட்டி அற்புதத்தை செய்தவீராக அன்றுவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் வெறுமையாக்குகிறோம் இந்த ஆராதனை உமக்கே உரியதாக இருப்பதாக உடனாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதாய் அமைவதாக எல்லா கணத்தையும் துதையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பெறும் ரட்சகரமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகவனே தெரிந்துடலோட <laughs>
காட்டும் வழியில் நடப்பின் ஒரு பாடல் யாவருக்கும் தெரிந்த பாடல் அவர் நம்ம கருத்தை பிடித்து நடத்து கொண்டிருக்கிற பாதை எல்லாம் சிவையாயிருக்கும் அவர் நம்ம நடத்தும் போது ஒருபோதும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த சூழ்நிலைமைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் கருத்துட கரம் உங்களை கண்டிப்பாக வழி நடத்தும் சேர்ந்து பாடும் நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன் Oh, my God. 
ஒரு காரியம் தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் எப்பொழுதும் நம்ம நினைவா இருக்கிறார் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் அவருடைய கண்கள் நம்மை நோக்கி கொண்டே இருக்கிறது எவ்வளவு பிரியம் எவ்வளவு நேசம் கூப்பிடுகிற போதெல்லாம் தம்முடைய உதவி கரத்தை நீட்டி அமிழ்ந்து கொண்டிருந்த போதும் தம்முடைய கரத்தை நீட்டி 
உயர்த்தினாரே ஆதரவு இல்லையே என்று சொன்ன போது அடைக்கலமாய் ஓடி வந்தாரே பழைய பாட்டுல அடைக்கலப்பட்டிருந்த தேடி ஓட வேண்டியதா இருந்தது எவன் பழிய சுமந்திருந்தானோ அவன் ஓட வேண்டியதா இருந்தது ஆனா புதிய பாட்டு காலத்துல பழியையும் பாவத்தையும் சுமந்த மனுக்களத்தை தேடி இந்த அடைக்கலப்பட்டன வந்தது இருக்கும் இடத்திற்கே உனை தேடி வந்து உனக்கு தம்முடைய நாமத்தில் இருக்கிற அரணை வெளிப்படுத்தி அடைக்கலமாய் கடந்து வந்து எவ்வளவு அதிசயமாய் நடத்தி வருகிறார்
பெரும்ூட்டம் குமாரன அழைத்தார்கள் 
அதிகாரம் முதல் முறை கூப்பிட்ட போது அவர் சவி கொடுக்கவில்லை என்பது அவருக்கு தெரியும் அவன் திரும்பமாக என்ன கூப்பிடுவான் in the right kind of revelation Amen. that you have about him amen hallelujah kurithe sariyana velippadu onnu varumbodhu adu thirumba kekka avar aarvama irukkara hallelujah hallelujah amen i want to tell you the revelation about jesus christ will put you a recipient amen it will make hallelujah. you a recipient of miracle amen and the rest of the world they petrukkum oru payanaaliyaga onnu maatruvathu edhu theriyuma நீ அவரை பற்றி வைத்திருக்கிற ஒரு வெளிப்பாடு அவரை குறித்த வெளிப்பாடுகளை பேச தொடங்கு அற்புதம் நடக்கும் எல்லாரும் ஒரே ஒருவன் அவரை பார்த்தீராதவன் He was with the right revelation. Amen. Hallelujah. He was with the right revelation. He was with the right revelation. Amen. Hallelujah. He was with the right revelation. Amen. Hallelujah. This morning I want to tell you. The call is going to tell you. It is going to be an exclusive time. Amen. Between you and God. Yes, Lord. It is going to be an exclusive time. Between you and God. Yes, Lord. It is going to be an exclusive time. Amen. It is going to be an exclusive time. very precious time this morning the kale velile adiga 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 mukhyaman neram idu unakkum devanukkum maatram hallelujah devan unnode idaipadum vela idu hallelujah one to one one to one hallelujah hallelujah ora salamo kora sherere rula masi andana te rala mama re kodoro shoda da da ra te ஆண்டவர் அவனை கூப்பிடுறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய மேல் வசத்தை எரிந்து விட்டான் அவனை குருடன் பார்வையற்றவன் என்று அடையாளப்படுத்துகிறேன் சொல்றேன் தேவையில்லை because your miracle is at hand amen hallelujah nadu ippulude nadakka pogura padinaale nee viswasithal devanudey mahime kaan ba hallelujah praise the lord hallelujah ulagam unnai adayaala padathumadi edayellam nirpandithirukkaradho adu unakku thevayilla hallelujah yerandal unnudey arpudam idho nadakkirathu unnudey arpudam ippo nadakka pogurathu hallelujah nee aaradhithukondukkirathu nerathile amen hallelujah un aandavar alaikkirare hallelujah amen praise the lord didan kol avar unai alaikkirar enna alagana vaartha didan kol amen kaale velil aaradhan velil avar unna paathu solrar didan kol avar unai alaikkirar hallelujah arpudangalai seiyumbadi hallelujah endha desathil irundhu paathu kondirundhalum எந்த வீட்டுக்குள் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் வேலை ஸ்தலத்தில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் நீ திடன் கொள் அவர் உன்னை அழைக்கிறார் உனக்கு அற்புதம் செய்ய விரும்புகிற ஒரு அழைக்கிறார் அவரை பற்றி நீ கொண்டிருக்கிற வெளிப்பாட்டிலே களி கூறுகிறவர் அழைக்கிறார் 
நீ ஆவியானவரால் பெற்றுக்கொண்டு வெளிப்பாடு கொடுக்கிறதே அது கிறிஸ்துவையே கழிகூற செய்கிறது இன்னொரு முறை கேட்கட்டுமே இன்னொரு முறை கேட்கட்டுமே முத முதல்ல ஒரு குழந்தை தன் தாய் அம்மா என்று கூப்பிடுவது தன் தகப்பனை அப்பான்னு கூப்பிடுவது அந்த பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அவர்கள் திரும்ப எப்ப என் பிள்ளை அப்படி கூப்பிடுவான்னு காத்திருப்பாங்க திரும்ப திரும்பமா கூப்பிட மாட்டானா இன்னைக்கு இன்னொரு இடம் சொல்லிட மாட்டானா இன்னைக்கு அம்மான்னு சொல்லிட மாட்டான் அப்பான்னு சொல்லிட மாட்டான் அது போல கிறிஸ்துவை பற்றிய வழிபாடுகள் அவரை கழிவுற செய்கிறபடி நான் அவர் இன்னும் நீ பேச மாட்டாயா இன்னும் நீ சொல்ல மாட்டாயா மனிதனுக்கு எவ்வளவு வாஞ்சை இருந்தது தெரியுமா அவர் அவன் கண்களை திறந்த உடனே வேதம் சொல்கிறது அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டு அவரோடு கூடவே போய்விட்டான் என்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்றினீங்களே என் ஸ்டேட்டஸ மாத்தினீங்களே நான் உட்கார்ந்திருந்த நிலைகள் நான் அறிந்திருக்கிறேன் அண்டவரே அதிலிருந்து என்னை கைபிடித்து தூக்கி என்ன உயர்த்தினீங்களே நீங்களும் நானோ நீயும் நானோ அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தோமே உள்ளையில் அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தோமே பாவச்சேற்றில் மூழ்கி இருந்தோமே அங்கிருந்து எடுத்து கண்மலையின் மேல நிறுத்தினாரே ஓ எவ்வளவு நல்ல தேவனவர்
நீதிமொழிகள்ப்பதாம் அதிகாரம் அதிலே நான்கு மற்றும் ஐந்து நீதிமொழி முப்பது அதிலே நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் வானத்துக்கு ஏறி இறங்கினவர் யார் காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் தண்ணீர்களை வஸ்திரத்திலே கட்டினவர் யார் பூமியின் எல்லைகளை எல்லாம் ஸ்தாபித்தவர் யார் அவருடைய நாமம் என்ன அவர் குமாரனுடைய நாமம் என்ன அதை அறிவாயோ தேவனுடைய வசனம் எல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள் தம்மை அண்டி கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமானவர் அருமையான வேத வசனத்தை நாம் வாசித்திருக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பெரும்பாலானவைகள் சாலமனால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதிலே சாலமோன் மாத்திரமல்ல இன்னும் சிலரும் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த முப்பதாம் நீதிமொழியை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அங்கே வேதம் சொல்கிறது யாக்கேயின் குமாரனாகிய ஆகூர் என்னும் புருஷன் ஈத்தி ஏழுக்கு வசனித்து ஈத்தி ஏழுக்கும் ஊகாளுக்கும் உரைத்த உபதேச வாக்கியங்கள் பிரைசலால் நீதிமொழியை வாசிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு காரியம் புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா ஒன்றாவது அதிகார நீதிமொழி ஒன்று அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா நீதிமொழியையும் அதன் அர்த்தத்தையும் ஞானிகளின் வாக்கியங்களையும் அவர்கள் உரைத்த புதை பொருளையும் அறிந்து கொள்வான் அப்போ நீதிமொழியில் வந்து அர்த்தம் இருக்குது ஞானிகளின் வாக்கியம் அவர்கள் உரைத்திருக்கிற மறைவான புதை பொருள்கள் இதில் ஒரு சில நீதிமொழிகள் சபையை பற்றியும் கிறிஸ்துவை பற்றியும் உள்ள வெளிப்பாடுகளை உள்ளடக்கினதாக இருக்கிறது இந்த அதிகாரத்திலே நிறைய காரியங்கள் நிறைய இரகசியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிற போதிலும் எனக்கு என் இருதயத்திலே தேவன் வைத்த இந்த இரண்டு வசனங்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு கத்துடைய செய்தியை உங்களுக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதற்கு ஒரு தலைப்பு நான் வைத்திருக்கிறேன் கர்த்தரின் கைப்பிடிகள் ஆங்கிலத்தில் வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கிறேன் காட் ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ் பிரைசலான் அமைன் ஏன் இந்த விசேஷத்தை தலைப்பு என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய கரத்தின் பிடிகளிலே நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு சொன்னார் வாட் எவர் தட் இஸ் இன் திருப் ஆஃப் இஸ் ஹேண்ட் இட் வில் நெவர் கோ ஆஸ்ட்ரை அதாவது அவருடைய கரத்தின் பிடிகளில் இருக்கிற எதுவும் கெட்டு போகாது அவர் கரத்தின் பிடிகளிலே இருக்கிறதை யாரும் பறித்து கொள்ள முடியாது 
அதான் பவுல் சொல்றாரு நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு வைத்ததை அந்நாள் பரியந்தம் காத்துக்கொள்ள அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் எனவே கத்தரின் கைப்பிடிகள் காட் ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் சரி கட்டுப்பாடே இல்லாமல் இந்த வியாதியானது பெருக்கெடுத்து அல்லது வேற பிரச்சனைகள் பெருக்கெடுத்து எவ்வளவு மோசமான பின் விளைவுகளை அது எங்கெங்கே ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்டில் காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் இன்றைக்கும் கத்தர் சகலவற்றையும் நிர்ணயிக்கிறவராய் அவருடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டு சகலவற்றையும் அடக்கி ஆழ்கிறவராய் அவர் இருக்கிறார் இந்த முப்பதாவது அதிகாரத்தில் நாலாவது வசனத்தில் மிக கவனமாய் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஏழு கேள்விகள் இருக்கிறது செவன் கொஸ்டின்ஸ் வரிசைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏழு கேள்விகள் இருக்கிறது அந்த ஏழு கேள்விகள் ஒரே ஒரு கேள்வியிலிருந்து அன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் பிரசங்கத்தை நாம் கொண்டு வர போகிறோம் ஏழு கேள்விகள் அந்த ஏழு கேள்விகளிலிருந்து ஒரே ஒரு கேள்வியிலிருந்து அன்னைக்கு செய்தியை கொண்டு வர போகிறோம் அல்ல லூயா காற்று அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த காற்றுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நிறைய என்ன இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா பரிசுத்தாவியானவர் வெந்தைக்கோ சேர்ந்த நாளிலே பொழிந்தருளப்பட்ட போது முதலாவது சடுதியாய் ஒரு காற்று அந்த காற்று வந்து அந்த வீட்டையே என்ன செஞ்சு நிரப்பிச்சு ஐநூறு பேர் உட்கார வேண்டிய வீட்டில் நூற்றி இருபது பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நூற்றி இருபது பேர் மட்டும் நிரப்பல அந்த காற்றானது அந்த முழு வீட்டையும் நிரப்பினது அது மாத்திரமல்ல எலியா தீர்க்க திருச்சியுடைய வாழ்க்கையில அவன் ஒரு குகைக்குள்ளே போய் ஒளிந்திருக்கிறான் அப்பொழுது அங்கேயும் கர்த்தர் அவனுக்கு உத்தரவு கொடுக்கும் பொழுது அப்படி அது பெருங்காற்று வருது இப்படி கர்த்தருக்கும் அந்த காற்றுக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய சம்பந்தம் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த நாலாவது வசனத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஏழு கேள்வி இருக்கிறதுல ஆனால் நம்ம ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் வானத்துக்கு ஏறி இறங்கினவர் யார் காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் தண்ணீர்களை வஸ்திரத்திலே கட்டினவர் யார் பூமியின் எல்லைகளை எல்லாம் ஸ்தாபித்தவர் யார் அவருடைய நாமம் என்ன அவருடைய குமாரனுடைய நாமம் என்ன அதை அறிவாயோ ஏழாவது கேள்விதான் அதை அறிவாயோ ஹலோயா எனவே நமக்கு தெரியும் வானத்துக்கு ஏறி இறங்கினவர் யாருன்னு தெரியும் இதெல்லாமே குமாரன் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் செய்து முடிக்க போகிற காரியங்களை இந்த நீதிமொழிகள் மாத்திரம் அல்ல யோபின் புஸ்தகத்தில் கூட ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப்படி மேசியா என்பவர் எப்படி வந்து ஊழியம் செய்வார் என்று சொல்லி அங்கேயும் சில இரகசியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயினும் இந்த நாளுக்கு நாம் இதைத்தான் கர்த்த தியானிக்க வேண்டும் என்று அருளி இருக்கிறபடினால நம்ம இந்த வசனத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் என்ன கேள்வினா காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் ஹலோயான் காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே கர்த்தர் இந்த வார்த்தை பேசும்போது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஐ எம் இன் கண்ட்ரோல் நீ கவலைப்படாத தேவ பிள்ளையே நீ கலங்காத பயப்படாத ஐயோ இந்த வியாதி மும்முரமாய் வருகிறதே இந்த அலை பெருக்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறதே கவலைப்படாத ஐ எம் ஸ்டில் இன் கண்ட்ரோல் வேதத்தில் இந்த காற்றை பத்தி நான் ஒரு மூணு காரியத்தை ஜஸ்ட் ஒரு முன்னுரையா சொல்றேன் ஏன்னா அவர் பயன்படுத்தி நிறைய இடங்கள் இருக்கிறது ஆயினும் இந்த மூன்று காரியங்களை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா ப்ராஃபிட்டிக்கா தீர்க்க தரிசனமா இந்த நாட்களிலே இதை உங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற போறார் முதலாவது முதலாவது யாத்திராமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது கர்த்தர் ராம் முழுவதும் பலத்த கீழ் காட்டினால் 
சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார் ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிட்டு முதலாவது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை கவனிங்க அவர் காற்றை அனுப்பி வலிமை நிறைந்த பலமுள்ள அந்த சமுத்திரத்தை ஒதுக்குகிறார் அல்ல உலர்ந்த ஒரு பாதையை உனக்காக ஏற்படுத்துகிறார் எனவே நான் நம்புகிறேன் வழியே இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்த இடத்துல காற்றை தமது கைப்பிடிகளுக்குள் அடக்கும் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அந்த காற்றை அனுப்பி அவருடைய சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றை எழுதியிருக்கிறதே அதை அனுப்பி என்ன செய்கிறார்னா ஒதுங்க வேண்டியவங்கள் ஒதுங்கி உங்களுக்கு ஒரு அழகான பாதை ஏற்படுத்துகிறார் பிரைசலால் அமேன் உங்க பக்கத்துல யார் உட்கார்ந்து இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க உனக்கு ஒரு பாதை ஹலலோயா பிரைசலால் ஒரு பாதை ஒரு பாதை மாத்திரம் அல்ல என்னாமத்தன் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓர் அவசரத்தை வாசியுங்கள் என்னாகும் பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது கத்திரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை அடித்துக் கொண்டு வந்து பாளையத்திலும் பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் தரையின் மேல் இரண்டு முள உயரம் விழுந்து கிடக்க செய்தது பாதை உண்டாக்குகிறார் இரண்டாவது என்ன செய்கிறார் தெரியுமா பட்சணத்தை அருளுகிறார் ஏதோ காட்டில் இருந்த காடை அல்ல சமுத்திர ஜலத்தில் இருந்து அதை புறப்பட பண்ணி இஸ்ரவேலின் பாளையத்திலே அது வந்து அவர்கள் கை கட்டின தூரத்திலே ஒரு மல உயரத்திற்கு பறக்கும்படி செய்தார் அல்ல லோயா பிரைசலான் எனவே இந்த நாட்களில் நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் பாதை உண்டு பண்ணுகிற மாத்திரம் அல்ல உங்களுக்கு பட்சணத்தையும் அருளுகிறவர் வனாந்தரத்திலும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது வனாந்தரத்திலே வனாந்தரத்தில் இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வணங்கா கழுத்துள்ள வாழ்க்கை ஆனா அந்த உண்மையற்ற நிலைமையிலும் அவரை மறந்து போன சூழ்நிலையிலும் அவர்களை மறக்காமல் உணவளித்தாரே ஹலலூயா பிரைசலான் நான் நம்புகிறேன் தம்முடைய காற்றை அனுப்பி அவருடைய உண்மைய அவருடைய உண்மையை அவங்க வாழ்க்கையில இன்னும் நினைச்சுப்பார் எடுத்து காட்ட போகிறார் லலூயா பாதை உண்டானது பட்சணம் கிடைத்தது யோபு முப்பத்தி எட்டு ஒன்று வாசு பாருங்க யோபு முப்பத்தி எட்டு ஒன்று அப்பொழுது கர்த்தர் பெருங்காற்றிலிருந்து யோபுக்கு உத்தரவாக பெருங்காற்றிலிருந்து கர்த்தர் யோபுக்கு என்ன பண்ணாரா உத்தரவு ஒரு பதில் பிரைசலான் ஒரு பிரதியுத்தரம் நம்புகிறேன் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன் அவர் சிலவற்றை ஒதுக்கி உங்களுக்கு பாதை உண்டு பண்ணுகிறார் இரண்டாவதாக ஒரு பட்சணத்தை வனாந்திரத்தில் யாரும் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஐசோலேட்டட் பிளேஸ் குவாரண்டைன் பிளேஸ் அங்கே உனக்கு ஒரு பட்சணத்தை கொண்டு வர்றாரு அல்ல லூயா ரைசலான் மூன்றாவதாக ஒரு பிரதியுத்தரம் கலங்கி போய் நின்றுக்கலாம் அன்றுவரே நான் போகும் பாதை நீர்தான் அறிவீர் நான் வலதுபுறத்திலும் உண்மை தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இடதுபுறத்திலே கிரீ செய்தும் நான் காணக்கூடாதபடி நீர் ஒளிந்திருக்கிறீர் யோபு இருபத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் இவைகளை அவன் வரிசைப்படுத்துகிறான் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் ஆனாலும் நான் போகும் வழியை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ஹல லூயா எனவே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன் ஒரு பாதை ஒரு பட்சணம் ஒரு பிரதியுத்திரம் ஹல லூயா பிரைசலான் அமேன் டைப் பண்றது நான் நீங்க டைப் பண்ணுங்க லார்ட் ஐ ரிசீவ் மை ஆன்சர் ஐ ரிசீவ் மை ஆன்சர் ஐ ரிசீவ் மை ராயல் பாத்வே ஹல லூயா பிரைசலான் அமேன் ஐ ரிசீவ் மை மிராக்கிள் மீல் ஹல லூயா என் அற்புத ஆகாரத்தனை பெற்றுக் கொள்கிறேன் எனக்குள்ள ராஜரீக பாதையை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு உம்மிடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற அந்த பிரதியுத்தத்திற்காக நன்றி சொல்கிறேன் சரி நீதி மொழிகள்ல முப்பதுல அஞ்சையும் வாசிப்போமே ஐந்தாம் வசனத்தையும் வாசிப்போமே தேவனுடைய வசனம் எல்லாம் புறமிடப்பட்டவைகள் தம்மை அண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமானவர் நம்ம எத்தனை மாஸ்க் போட்டிருந்தாலும் 
எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் இந்த பாதுகாப்புக்கெல்லாம் மேலே ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது அதுதான் அவர் நமக்கு கேடகமாக இருப்பது அல்லலூயா இதெல்லாம் தேவை தான் அதனால தான் அதை போட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் இதற்கெல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர் கேடகமாக இருக்கிறார் பிரைசுலான் எனவே கர்த்தரின் கைப்பிடிகள் என்று நான் தியானிக்கப் போகிறேன் த வெரி கிரிப் ஆஃப் இஸ் ஹேண்ட் அவர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்ல போகிறேன் அவருடைய கைப்பிடிகள் என்று மாத்திரம் சொல்லாமல் அவருடைய அவர் நமக்கு கேடகம் என்றும் சொல்ல போகிறேன் அல்ல லூயா பிரை சொலான் ஐ மீன் உன்னுடையவைகள் எல்லாம் அவரிடத்தில் பத்திரமாக இருக்கிறது மறந்து விடாதே அல்ல லூயா ஒருவராலும் பார்க்க முடியாத ஒருவராலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத காற்றியே கைப்பிடிக்குள் வைப்பார் என்று சொன்னால் உன் வாழ்க்கை எம்மாத்திரம் பிரை சொலான் ஐ மீன் ஹி டெஃபினட்லி ஹோல்ட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் உடைய எதிர்காலத்தை அவர் தம்முடைய கரத்தில் வைத்திருக்கிறார் தவிர சொல்கிறா என் காலம் உடைய கரத்தில் அல்ல போயிருக்கிறது ஹலலூயா பிரைசலான் அமேன் அது மாத்திரமல்ல எழுபத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே எழுதிக்கிறது அவருடைய வலது கரத்திற்குள் இருக்கிற வருஷங்களை நினைவு கூறுகிறேன் அவருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நினைவு கூறுகிறேன் ஹலலூயா பிரைசலான் அப்படி என்ன தெரியுமா ஹி ஹோல்ட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் டூ பிரைசலான் அமேன் கடந்து போன நாட்களை பற்றி கவலைப்படாதே இனி வரப்போகிற ஆண்டுகள் வரப்போகிற மாதங்கள் வரப்போகிற நாட்கள் உன் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் உன்னை முடி சூட்டுகிற நாட்களாக இருக்க போகிறது அல்ல லூயா பிரைசலான் சரி ஒரு மூணு காரியங்களை வேதத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த நீதிமொழி முப்பது அதிலே நான்கு ஐந்து ஆகிய இந்த வசனங்கள் இது குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை பற்றிய தீர்க்க தரிசனமாக எழுதப்பட்டுக்கிறவைகள் எனவே ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் அவர் ஊழியம் செய்த நாட்களில் மூன்று முறை மூன்று முறை இந்த காற்றை அவர் அடக்கி இருக்கிற காரியம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை மட்டும் நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் வரிசைப்படுத்த போகிறோம் அது ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு காரியம் இருக்கிறது அதை அவர் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நிச்சயமாய் செய்வார் எனவே அந்த மூன்று சம்பவங்களிலே முதல் சம்பவம் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் அதில் முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஒன்று வரையுள்ள வசனங்களை நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் முப்பத்தி ஏழை மட்டும் வாசிக்கலாம் நாலாம் அதிகாரம் மார்க்கு சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று அமேன் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா பலத்த சுழல் காற்று அல்ல லூயா இந்த மூணுக்குமே வேற வேற காற்றுக்கு பெயருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த முதல் காற்று எப்படிப்பட்ட காற்று அப்படின்னா பலத்த சுழல் காற்று பாருங்க திடீர் ஒரு நாள் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் படகுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறார் படகுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே சொல்கிறாரு அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் சொன்ன உடனே வேதம் சொல்கிறது அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள் அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அவர் நம்மளை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறாருன்னு நம்ம சொல்ல கேட்டிருக்கோம் இவங்களா நம்ம இருக்காங்க அவரையே கொண்டு போயிருக்காங்க ஊழியம் செய்த நாட்களில் வேதம் சொல்கிறது முன்னடப்பவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி போயிருக்காங்க அது மாதிரி இவர்கள் இயேசுவை படகில் இருந்தபடியே கொண்டு போனார்கள் இவர்கள் அவரை என்ன பண்ணாங்களா கொண்டு போனாங்களாம் அவர் என்ன பண்ணார் சரி அவங்க தானே கொண்டு போறாங்க என்ன பண்ணிட்டாரு படவிலே நித்திரையாயிருந்தார் திடீரென்று தான் இந்த சுழல் காற்று பலத்த சுழல் காற்று சுழல் காற்று சிலருடைய வாழ்க்கையில இந்த காற்று எப்படி இருக்குது அது சுழல் காற்று என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சிலருடைய வாழ்க்கை எப்படி தான் இருக்கு இப்ப சுத்திக்கிட்டே இருக்கு பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் என்று சொல்வார்கள் அதே மாதிரி நல்லா இருக்கேன் ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்கேன் மூணா நாள் திரும்ப விழுந்துறேன் திரும்ப உப்புறவாகிறேன் திரும்ப அழுகிறேன் திரும்ப என்ன செய்யறேன் சுழல் காற்று இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சு ஏன் ஏசு அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு கட்டுண்ட மனுஷனுக்கு விடுதலை தேவைப்படுகிறது அங்கே ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவன் நிறைய ஆஸ்தி உள்ளவனா அவனை பற்றி 
சரித்திரத்தை அறிந்தவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அவர் மிகுந்த ஆஸ்திக்காரன் நிறைய ஆஸ்தி இருந்திருக்கு ஆனா பிசாசுகள் அவனை பிடித்தது அவன் வாழ்க்கையை சின்னாபின்னமாக்கினது ஆயிரக்கணக்கான அசுத்தாவிகள் அவனை பீடித்தபடியினாலே அவன் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவன் தன்னுடைய குடியிருப்பை கல்லறையாய் மாற்றிக்கொண்டான் கல்லறை தான் அவனுடைய குடியிருப்பு ஆயிடுச்சு எல்லாரும் செத்த பிறகு கடைசியில் போகிற இடத்துக்கு அவன் இப்பயே போய் என்ன பண்ணியிருக்கான் உட்கார்ந்துருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனா வாழ வேண்டிய நாட்கள் அவன் பெற வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் இதெல்லாவற்றையும் இழந்தவனாய் அவன் வாழ்க்கையின் முடிவுக்கே வந்திருக்கிறான் அது மாத்திரமல்ல வேதம் சொல்கிறது சங்கிலிகளினாலும் அவனை ஒருவராலும் கட்டவே முடியாதான் கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் வஸ்திரம் இல்லை உன் பேர் என்னன்னு கேட்கிறார் உன் பேர் என்ன பாடனா அவனுடைய பேர் கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை லெகியோன் என்று சொல்கிறான் என்ன அத்தனை அசுத்தாவிகள் அவனுக்குள் இருந்தபடினாலே அவைகள் அவனுடைய அடையாளத்தை சிதைத்து விட்டது அவனுடைய ஆஸ்தி ஆசீர்வாதம் எதுவுமே அவனிடத்துல இல்லை இதெல்லாம் அறிந்தபடினால தான் ஆண்டவர் அக்கறைக்கு போவோம் பாருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் என கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே சுழல் காற்று அந்த பலத்த சுழல் காற்று அடித்து கொண்டிருந்தது சீஸ்டர்கள் எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் போல இதான் முடிவு போல நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன் இதான் முடிவு என்று நினைக்கிற அவ்வளவுதான் போல நினைக்கிற ஆனா ஆண்டு சொல்றாரு இல்லப்பா மறுகரையிலே மகிமையான ஊழியம் உண்டு ஹலலோயா என்ன நடந்துச்சு வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் இயேசுவை எழுப்பினார்களா ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போவது உமக்கு கவலை இல்லையா ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்க செய்யற காரியத்துல நீங்க எவ்வளவோ தேர்ச்சி பெற்ற ஆளா இருக்கலாம் எவ்வளவோ பெரிய நிபுணனாக இருக்கலாம் ஆயினும் அதை வெற்றியாய் செய்து முடிக்க உனக்கு அவர் தேவை அல்லா யோவன் பதினைந்து அதிகாரத்தில் ஆண்டு சொன்னார் என்னாலே அன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்ய கூடாது முடியாது விதவுட் மீ விதவுட் மீ யூ கெனாட் யூ கெனாட் அக்காம்பிளிஷ் எனி திங் நான் இல்லாம உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச காரியம் இது கூட உன்னால் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அல்லா மீனவர்கள் தான் கடலிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் ஆனால் அவருடைய திறமை அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட ஞானம் சகலமும் கை கொடுக்கவில்லை சுழல் காற்றிலே கப்பல் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கு படகு சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கு உன் படகு சுத்தி கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்று கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த போகிறார் அல்ல லோயா பிரைசலால் அவரை கப்பல்ல அந்த படகுடைய பின்னணித்தில் வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன் பின்னணி வச்சிருக்காங்க அவங்க தான் கொண்டு போயிருக்காங்க அவங்க தான் நடத்தி இருக்கிறாங்க யூ மே ஹாவ் ஜீசஸ் இன் யோர் கார் பட் ஹி ஆல்வேஸ் வாண்ட்ஸ் த டிரைவர் சீட் பிரைஸ் உன் கார் சரியா போகணும்னா உன் படகு நல்லா போகணும்னா அவர் தான் அதை நடத்துற இடத்துல இருக்கணும் ஹல லோயா பிரைஸ் அன்றைக்கு அவர் எழுந்து வேதம் சொல்கிறது அவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் அவர் அதட்டினார் இன்றைக்கு நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் யார் யார் வாழ்க்கையில சுழல் காற்றுகள் இருக்கிறதோ யார் யார் வாழ்க்கையில பலத்த சுழல் காற்று திரும்பவும் திரும்பமா திரும்பவும் திரும்பமா பாவம் திரும்ப திரும்பமா பலவீனம் திரும்ப திரும்பமா சோர்வு திரும்ப திரும்பமா தோல்வி உன் வாழ்க்கையில கர்த்தர் இன்றைக்கு தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அதட்டுகிறார் ஹல லூயா பிரைசலான் காற்றையும் கடலையும் அதட்டி அமைதலை உண்டாக்கினார் ஹல லூயா ஐந்து பதினைஞ்சு வாசிங்க ஐந்து பதினைஞ்சு அதாவது மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வந்து லேகியோன் ஆகிய பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் தரித்து உட்கார்ந்து புத்தி தெளிந்திருக்கிறதை கண்டு பயந்தார்கள் ஒரு புதிய அடையாளம் ஒரு புதிய தெளிவு அதை பார்த்து என்ன பண்ணாங்களாம் எல்லாரும் பயந்த ஏன் இவன் வரமாட்டான்ல நினைச்சோம் அவன் வீட்டில் நம்மளில் உட்காந்துருக்கோம் அவன் வயலை ஏற்கனவே நாலு பேர் குத்துட்டோமே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு தெளிவு அல்லலூ யான் 
கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் இடைபடுவார்னு சொன்னார் அவர் அடையாள மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார் அவர் உன்னை தம்முடைய ஞானத்தினால் நிரப்புகிறார் தெய்வ திட்டத்தின்படி உன் வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்கிறார் தெக்க போலிக்கு ஒரு சுவிசேஷகனாய் கத்தர் அவன் என்ன பண்றாரு அனுப்புகிறார் நாம் போக முடியாத இடம்பா ஆனால் நீ போகலாம் லூயா பிரைசலான் சரி இரண்டாவது இரண்டாவது மத்தையு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க அதற்குள்ளாக படவு நடுக்கடலிலே சேர்ந்து எதிர்காற்றாய் இருந்தபடியால் அலைகளினால் அளவுப்பட்டது இங்கே சொல்லப்படுக என்னது எதிர்காற்று அப்படித்தானே இங்கே எதிர்காற்று முதலாவது இருந்தது என்னது சுழல் காற்று வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது திரும்ப திரும்ப அப்படியே தான் இருக்குது அதான் முத அனுபவம் ரெண்டாவது என்ன போட்டுக்குன்னா எதிர்காற்று இங்கே வாசிங்கன்னா தெரியும் இந்த முறை இயேசு படகில் இல்லை ஆனால் இயேசு அவர்களை போக முடியும் என்ன பண்ணாராம் துரிதப்படுத்தினார் நீங்கள் சீக்கிரமாக போங்க என்ன பண்ணார் துரிதப்படுத்தினார் அவர்கள் அப்படி அவருடைய வார்த்தைக்கு இணங்கி அவர்கள் போன போது வேதம் சொல்கிறது எதிர்காற்றாக இருந்தபடினால் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் அதில் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிர எதிராக இருந்தபடியால் அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு பாருங்களேன் தண்டு வலிக்கிறதிலே வருத்தப்படுகிறதை அவர்கள் அவர் கண்டு போன காற்று சுழல் காற்று ஆனால் இந்த காற்று எப்படிப்பட்ட காற்று இந்த காற்று எதிர்காற்று இது எதிர்காற்று எதிராக இருக்கு ஆனா எதிராக இருக்குன்னு அவங்க என்ன செய்யல விடல அவங்க என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா தண்டு வலிக்கிறதுனாலே வருத்தப்பட்டு கொண்டே அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா தண்டு வலிக்கிறாங்க கர்த்தர் இதை செய்ய சொல்லிட்டாரு இந்த காரியத்தை செய்ய சொல்லியிருக்கிறாருன்றதுக்காக நீ சிரமப்பட்டு தண்டு வலிப்பதை வருத்தத்தோட பிரயாசப்படுவதை அவர் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கிறார் ஹல லோயா பிரைசலான் அமேன் இந்த ரெண்டாவது நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா முன்னேற முடியாம இருக்கு கத்தர் சொன்ன காரியம்தான் கத்தர் சொன்னாரும் தான் செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஆனால் எங்களால் முன்னேறவே முடியலையே நாங்கள் தடைப்பட்டு இருக்கிறோமே கத்தர் சொல்கிறாரு கவலைப்படாத நான் வந்து உனக்கு கை கொடுக்குறேன் அல்லதுவையா பிரைசலான் அமேன் அங்கே தான் வேதம் சொல்கிறது அவர் கடலிலே நடந்து கடல் மேல் நடந்து அவர்களிடத்திற்கு என்ன பண்ணாராம் வந்தாராம் அல்லதுவையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேதர் கேட்பார் ஆண்டவரை நீரே ஆனால் நான் இறங்கி என்ன செய்யட்டோம் உங்ககிட்ட நடந்து வரட்டும் வான்னு சொல்லிட்டார் இறங்கி நடந்து வந்தான் இறங்கி நடந்து வரும் பொழுது காற்று பலமாக இருக்கிறதை கண்டு அவன் அமிழ்ந்து போகையில் ஐயரே அப்படின்னு கூப்பிட்டான் அவனை தூக்கி நிறுத்தினாரு இங்கே நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க அவர்கள் படவில் ஏறின உடனே காற்று அமர்ந்தது அமேன் அவர்கள் படவில் ஏறின உடனே சுழல் காற்று என்று தியானித்தோமே பலத்த சுழல் காற்றுன்னு அங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா கர்த்தர் எழுப்பி நின்று காற்றை என்ன பண்ணார் அதட்டினார் இங்கே என்ன செய்யல அவர் காற்றை அதட்டலாம் இல்லை டோன்ட் வெரி வென் காட் இஸ் நாட் அட்ரெஸிங் யுவர் ப்ராப்ளம் நமக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா என் பிரச்சனையை பற்றி ஒன்றுமே அவர் கண்டுக்கலவே இல்லையே பவுல போஸ்டில் நான் ஆண்டு சொல்கிறேன் ஆண்டு வரே ஒரு முள்ளு குத்திருச்சுப்பா முள்ளு குத்திருச்சுப்பா நம்மளாம் என்ன நினைப்போம் ஐயோ எங்கப்பா எந்த இடத்துல அவர் ஒன்றுமே கேட்கல முள்ளுன்னு ஒரு வார்த்தை கூட அவர் என்ன செய்யல சொல்லவே இல்லை அவன் முள்ளு முள்ளு முள்ளுன்னு இருக்கான் அவர் மெதுவான சொன்னார் என் கிருப உனக்கு போதும் that is going to provide you more than a solution praise the lord onukku verum theva mattum illa un prachane patti pesriye and the prachane vida periya nanmaiye onukku seiya porar hallelujah praise the lord bethani avil irundhu avarku or seidhi anupuranga maarthalum mariyalum andavare neer neesikkira 
லாஸ்ட் வியாதியா இருக்கிற ஆண்டவரே வியாதியா இருக்கிற ஆண்டவரே ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா லாஸ்ரஸ் உடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா வியாதி வியாதியா இருக்கிறான் வியாதியா இருக்கிறான் ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்யல அந்த பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா அதை விட பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்ய போறாரு ஹலோ லோயா ரைசலான் அமேன் நம்ம சோர்ந்து போயிடுவோம் ஏன் அப்படின்னா என் பிரச்சனையை பத்தி அவர் கண்டுக்கவே இல்லை நான் சொல்ல சொல்ல அவர் கேட்கவே இல்லை முன்னாடி எல்லாம் சொன்ன உடனே டபக்குன்னு ஒரு வசனத்தை கொடுப்பாரு யாராவது ஒருத்தவங்க போன் பண்ணி டமான்னு ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க இப்ப ஒண்ணுமே கண்டுக்க இல்லையா கவலைப்படாத அவர் பெருசா ஏதோ செய்ய போறாரு ஹலோ லோயா சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரு காற்றை பத்தி என்ன செய்யல கண்டுக்கல கொந்தளிக்கிற புயலை பத்தி என்ன செய்யல கண்டுக்கல ஆனா ஒரு காரியம் செஞ்சுட்டார் என்ன அப்படின்னா தான் என்ன செய்தாரோ அதை பேதுருவை கொண்டு செய்ய வச்சுட்டார் அலையா ரைசலான் அமேன் அவர் வந்ததே அதுக்கு தான் பேதுருக்கு சொல்லி கொடுக்கத்தான் அவருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கேட்பான் அப்படின்ட்டு அதனால கடல் மேல அலையா ரைசலான் நல்லா கவனிங்க அந்த சூழ்நிலையை மாற்றாமலே அந்த கொந்தளிப்பு அமர்த்தாமலே அந்த காற்றை நிறுத்தாமலே உனக்கு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறாரு ரைசலான் அலையா உன் புயல் காற்றின் போது உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எதிர்காற்றின் போது அவர் சில காரியங்களை உனக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறாரு நீ அதை கற்றுக்கொண்டால் வெற்றி பெற்றால் காற்று அமர்ந்து விடும் அல்ல லோயா ரைசலான் அமேன் ஒண்ணுமே செய்யல இங்க போட்டிருக்கு அவர்கள் படவில் ஏறின உடனே காற்று என்ன பண்ணிருச்சு காணாம போச்சு அல்ல லோயா பக்கத்து இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க காற்றெல்லாம் காணாம போயிடும் நீங்க கவலைப்படவே தேவையில்லை அல்ல லோயா ரைசலான் சரி இதோட விளைவு என்ன ஏற்கனவே வந்து சுழல் காற்றுடைய விளைவு என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு மனுஷனுக்கு புது வாழ்வு கிடைச்சிச்சியா அப்படிதானே புதிய அடையாளம் புதிய வஸ்திரம் புதிய புத்தி தெளிந்த புத்தி எல்லாம் வந்துருச்சு அப்போ அது போல இங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மத்த பதினாலாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தி அஞ்சு மற்றும் முப்பத்தி ஆறு வாசிங்களே அவ்விடத்து மனுஷர் அவரை இன்னார் என்று அறிந்து சுற்றுப்புறமெங்கும் செய்தி அனுப்பி பிணியாளிகள் எல்லாரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள் தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள் அப்ப முதலாவது வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை மாறினது பலத்த சுழல் காற்றின் தியானித்தோமே அங்க வாழ்க்கை மாறிச்சு எதிர்காற்றின் தியானிக்கிறோமே இங்க வியாதி நீங்கிச்சு மூணாவது ஒரு காரியம் இருக்கு யோவன் ஆறாம் அதிகாரம் அதுல பதினாறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் வாசி குறிச்சு வச்சுக்கோங்க வாசிக்க வேண்டாம் பதினெட்டாவது வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க பெருங்காற்று அடித்தபடினால் பெருங்காற்று அலலூயா பெருங்காற்று முதல்ல சுழல் காற்று ரெண்டாவது எதிர்காற்று மூணாவது என்னது பெருங்காற்று வேதத்தில் ரெண்டு சம்பவத்தில் இயேசு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கடலில் நடந்திருக்கிறார் இது ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு ஏன் அப்படின்னா போன சம்பவம் நம்ம வாசமே அது வந்து கிணசுரத்துக்கு போகிறதுக்கு அவரே சொல்கிறார் நீங்கள் சீக்கிரமாக என்ன பண்ணுங்க போங்க கிணசுரத்துக்கு போங்கன்றார் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க வாசிக்கா ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆறாம் அதிகாரம் யோவான் ஆறு அதுல பதினாறு வாசிக்க பார்க்கலாம் சாயங்காலமான போது சாயங்காலமான போது அவருடைய சீசர்கள் கடற்கரைக்கு போய் அவருடைய சீசர்கள் கடற்கரைக்கு போய் அப்புறம் படவில் ஏறி படவில் ஏறி கடலின் அக்கறையில் உள்ள கப்பர்நகோமுக்கு நேராக போனார்கள் இந்த புரையானம் கப்பர்நகோமுக்கு நேரானது அலையா ரைசலான் மத்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கெனசிரேத்துக்கு நேரானது இங்க என்னது கப்பர் நகோமுக்கு நேரானது அதுல என்னன்னா அதுல ஆண்டர் சொன்னார் நீங்க போங்க போனார் இது என்ன தெரியுமா அவங்களா படகிறது போயிட்டாங்க அவர் சொல்லவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவர்கிட்ட அவங்க கேட்கவும் இல்லை அவங்க பார்த்துருக்காங்க சாயங்காலம் சும்மா ஆண்டர் எப்பயும் ஊழியம் ஊழியம் ஊழியன் இருக்கிறாரு நம்ம கொஞ்சம் சும்மா தான் இருக்கோம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே சுத்தி பார்ப்போம் கிளம்பிட்டாங்க அல்ல லோயா பதினெட்டு அவசரம் இந்த மட்டும் வாசிங்க ஆறு பதினெட்டு பெருங்காற்று அடித்தபடியினாலே கடல் கொந்தளித்தது பெருங்காற்று அடித்தபடினாலே கொந்தளித்தது என்ன அப்படின்னா 
அவர்களை தேடி என்ன செய்கிறார் தெரியுமா வர்றார் லெலூயா பிரைசலான் ஒருவேளை தன்னிச்சையாகத்தான் நான் செயல்பட்டேன் நானாக அதை செஞ்சிட்டேன் ஆனால் இப்போ நடுக்கடலிலே தவிக்கிறேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர் உன்னை தேடி என்ன செய்வார் வருவார் ஹலலூயா பிரைசலான் அமேன் இவர் உன்னை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல உன்னை கனப்படுத்த விரும்புகிறவர் ஹலலூயா பிரைசலான் அமேன் இவர் நிச்சயமாய் உன்னை விட்டு கொடுப்பவர் அல்ல உன்னை கட்டி எழுப்புபவர் ஹலலூயா பிரைசலான் அதனால என்ன பண்றாருனா அவர் வாராரு இதுல ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது வேதம் சொல்லுகிறது அவரை படவில் ஏற்றி கொள்ள மனதாக இருக்கான்னு பாருங்க அந்த வசனம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி அப்பொழுது அவரை படவில் ஏற்றி கொள்ள மனதாக இருந்தார்கள் இருபத்தி ஓராம் வசனம் பாருங்க அவரை படவில் ஏற்றி கொள்ள மனதா இருந்த மனதா இருந்தார்கள் உடனே படவு அவர்கள் போகிற கரையை பிடித்தது ஆஹா இது ரொம்ப ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் மூவா இருக்கு அதாவது மனசுக்குள்ளதான் என்ன பண்ணாங்களா நினைச்சாங்களாம் இவரை ஏத்திக்கலாம் நம்ம ஆமாப்பா அவர் இல்லாமலே நம்மளா வந்துடலாம் நினைச்சோம் ஆனா நம்மளால நினைச்ச முடியாது முடியாது திரும்பமா அது ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டோம் அவர் இருந்தா தான் முடியும் அல்லே லூயா ஆனா அவர் ஏற்றிக்கொள்ள மனசு ஹல லூயா பிரைசலான் அமேன் அமேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க மனசுல இடம் கொடுத்தாலே மகிமை வெளிப்படும் ஹல லூயா பிரைசலான் மனதா இருந்தார்கள் மனதா ஏற்றிக்கொள்ள மனதா இருந்தார்கள் உடனே என்ன ஆயிடுச்சான் படவு கரை அதே பிடிச்சிருச்சு ஒன்றும் நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை அதே என்ன பண்ணிருச்சு அல்ல லூயா பிரைசலான் அவருடைய பிரசனம் எவ்வளவு அற்புதம் நிறைந்ததாக இருக்கு பாருங்களேன் அவர் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் 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 அவங்களுக்கு சொல்கிறார் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா நான் வந்துட்டேன்லப்பா இனிமேல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் என்ன செய்யும் நடக்கும் பிரைசலான் வேதத்தில் நிறைய ஆட்டோமேட்டிக் நடந்திருக்கு அப்படி தானே பேதுரு நகரத்திற்குள் வரும் பொழுது இருப்பு கதவை என்ன பண்ணிச்சான் தானாகவே திறந்துச்சான் நான் நம்புறேன் சுவாசிக்கிறேன் அல்ல லூயா பிரைசலான் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் அவற்றிருந்துதானே வந்திருக்கு அதனால படவில் அவரை ஏற்றிக்கொள்ள மனதா இருந்தார்கள் அவர் உள்ள வந்தவனே படகு என்ன பண்ணிடுச்சு அதுவே நீங்க பேசிட்டு இருங்கப்பா ஆண்ட ஒரு டென்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு கரை பிடித்து சேர வேண்டிய இடத்திற்கு ஹலலூயா நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த செய்தியிலே எவ்வளவு வல்லமை வெளிப்படுகிறது என்றால் நீ போய் சரி வேண்டிய அந்த கரையை அந்த நாடும் துறைமுகத்தை நீ அடையும்படி உன் படவு கரை பிடிக்கும் ஹலலூயா பிரைசலான் எங்க போகணுமோ அந்த கரையை அது பிடித்தது ஹலலூயா பிரைசலான் முதலாவது நம் தியானித்தோம் சுழல் காற்றிலே வாழ்க்கை மாறினது எதிர்காற்றிலே வியாதி நீங்கியது இந்த பெருங்காற்றின் விளைவு என்ன அப்படின்னா ஆறாம் அதிகாரத்துல யோவான் ஆறாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தி இரண்டுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாசிங்க இயேசு அவர்களை நோக்கி வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமே தேவன் அருளிய அப்பம் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த அப்பத்தை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் பசியடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகமடையான் அமேன் அப்ப முதலாவது வாழ்க்கை மாறினது இரண்டாவது வியாதி நீங்கியது மூணாவது என்ன தெரியுமா ஒரு விசேஷித்த வெளிப்பாடு கிடைத்தது பெருங்காற்றாய் உன் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் தலையெடுத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு நீ அவரை ஏற்றிக்கொள்ள மனதாக இருந்தால் உன் படகு தானே கரை பிடிக்கும் அது மாத்திரமல்ல அந்த கரையில் உனக்காக வைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற என்ன தெரியுமா ஒரு விசேஷித்த வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவை பற்றின எல்லா வெளிப்பாடும் விசேஷமானது மன்னாவிலும் இவர் மகிமையானவர் அலையலுவையா ரைசலான் அமே ஜீவனை அருளக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்பாடு ஜீவனை அருளக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடு நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் 
பேசி இருக்கிறார் கைப்பிடிகளில் காற்று கர்த்தரின் கைப்பிடிகள் எனவே நான் நம்புகிறேன் காற்றை தம்முடைய கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் உன் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் கேடகமானவர் எனவே எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வார் உன்னை தப்புவிப்பார் உன்னை கனப்படுத்துவார் கண்களை மூடி நம்ம சோமணுவோமா பிரைஸ் சொல்லார் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏசு என்னோடு இருப்பதினா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏசு என்னோடு இருப்பதனா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா காற்று வீசட்டும் கடல் பொங்கட்டும் காற்று வீசட்டும் கடல் பொங்கட்டும் எனது நங்கூரம் ஏசு இருக்கிறார் எனது நங்கூரம் ஏசு இருக்கிறார் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏசு என்னோடு இருப்பதனா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா உதவி செய்கிறார் பெல்லன் தருகிறார் உதவி செய்கிறார் பெல்லன் தருகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் கூட வருகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் கூட வருகிறார் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏசு என்னோடு இருப்பதனா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா ஏசு என்னோடு இருப்பதனா பரலவுத்தின் தேவனே அன்பரே சுழல் காற்றாய் இருந்தாலும் எதிர்காற்றாயிருந்தாலும் பெருங்காற்றாயிருந்தாலும் அதை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கி அமர்த்தக்கூடிய அதிகாரம் உள்ளவர் எங்களுக்கு கேடகமாயிருந்து எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துகிறவர் எங்களோடு கூடவே இருக்கிறீங்களே அப்பா அண்டவர் இந்த செய்தி இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களே செய்யுங்கப்பா அண்டவரே தேவை ஒரு விடுதலையா இருக்கலாம் தேவை ஒரு வியாதியிலிருந்து சுகமா இருக்கலாம் அல்லது தேவை சூழ்நிலைக்கேற்ற ஒரு வெளிப்பாடா இருக்கலாம் அண்டபுரே நீர் கடந்து வரும்போது எல்லாம் சாத்தியமாகும் உடைய பிரசனத்தால் எல்லாம் ஆகும் ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா இன்னைக்கும் இந்த வார்த்தைகளை விசுவாசத்தோடு வாஞ்சியோடு கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்வீராக மிகுந்த அமைதலை ஏற்படுத்தும் ஆண்டவரே ப்பா உடைய காற்று அனுப்பி பாதை உண்டாக்கும் உடைய காற்று அனுப்பி பட்சணத்தை தாரும் உடைய காற்றை அனுப்பி பிரதியுத்தரம் அனுப்பும் நிரப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி இந்த வாரம் முழுவதிலும் உடைய பிள்ளைகள் கைட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு கிரியனையும் ஆசிர்வதிங்க போக்கியும் வரத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உடைய குடியிருப்பின் எல்லைகள் காக்கப்படுவதாக உம்முடைய விசேஷத்த கிரியைகள் குடும்பங்களை வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரை நீர் உதவி செய்கிற தேவன் உங்களுடைய கரத்தை எங்களுக்காய் நீட்டி அருளும் தகப்படி இக்கட்டில் இருந்து அன்றுவரை விண்ணப்பம் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உதவி கரத்தை நீட்டும் ஐயா தீமையை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துவீராக அன்றுவரே சுக வாழ்வு சீக்கிரத்திலே துளிர்ப்பதாக மகிமையான காரியங்களை செய்யுங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசுவ நாமத்தில் சொபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமீன் என்னாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி 
నేను ముళ్ళ మీద పరిస్థితి స్తోత్రి నేను ఆత్మావే కర్తరే స్తోత్రి కర్త చేయద సకల ఉపహారంగలేయం మరవాదే ఆమె నమ్మడే కర్తరాగ్రి యేసు క్రిస్తువిన్ కృభయం పితావాహి దేవునుడి అనుభవం పరిశుద్ధ ఆవ్యానుడియ అన్యోన్య ఐక్యమం సమాధానము పాదుగావలం ఆశీర్వాదం వడి నడతలం నమ్మ అనేవరోడం కూడా ఇండు మినం సదా కాలం తంగిరుపదాగ ఆమెన్ హలలూయా హలలూయా కర్తృంగలై ఆశీర్వదిపార్ తొడందు జపితు కొల్లంగల్ తింగి నాట్కల్ శీఘ్రమై కడందు పోగ వేండం ఇను అనేకర్ అనేకర్ తేవేగలోడు ఇక్రార్గల్ అవర్లకు దేవన్ అంద తేవేలి సంధిక వేండం నమ్మై కొండం దేవన్ అనేకర్కు ఉదవి చేయ కర్తర్ తొడందు నమ్మై ఆశీర్వదికంబడి నాం జపం పండువో కర్తర్ పెరియ కార్యంగలి చేయువార్ God bless you. Praise the Lord.